తొమ్మిది గంటల లోపు ఎనిమిదిన్నర లోపు నా హడావిడి ఎలా ఉంటుంది నేను ఎంత అంటే ఏం చేస్తాననేది మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అనమాట సో బ్రేక్ఫాస్ట్ మనం అంతేం తినం కానీ మనకి ఇదే కింగ్ అనమాట కింగ్ లాగా దానికోసం అలా కొంచెం కరివేపాకు కారం కూడా తింటాం ఐస్ బాక్స్లోకి అది ఐస్ ఇలా వచ్చేస్తుంది ఆ మయ్యా ఇలా ఉన్నాను కదా ఇప్పుడు చెప్పులు తీసేస్తే ఇదనమాట మా ఆయన జోకే ఆలోచించేలాతే ఈ భూతానికి రెండు భూతాలు అనమాట ఒకటి గాలి నీరు నాకు కార్లో మేకప్ హెయిర్ స్టైల్ చేసుకునే హ్యాబిట్ చాలా ఉంది చాలా క్విక్గా కూడా రెడీ అయిపోతుంది యూట్యూబ్ ఛానల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా నేను కూడా బాగున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ లవ్ సపోర్ట్ బ్లెస్సింగ్స్ ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సో ఈరోజు ఒక మంచి బ్లాగ్ అనుకుంటున్నాను ఏంటంటే బిఫోర్ షూట్ నేను ముందంటే ఒక తొమ్మిది గంటల లోపు ఎనిమిదిన్నర లోపు నా హడావిడి ఎలా ఉంటుంది నేను ఎంత అంటే ఏం చేస్తాననేది మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అనమాట సో ముందైతే లేచి శుభ్రంగా స్నానం చేసి చక్కగా ఒక పూజ అయితే చిన్నగా ఒక పూజ చేసుకుంటాను సో నా డే అలా స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఒక పాజిటివ్ వైబ్తో సో స్వామివారి బ్లెస్సింగ్స్తో అమ్మవారి బ్లెస్సింగ్స్తో స్టార్ట్ చేస్తాను తర్వాత ఏం చేస్తారనేది మీరు చూద్దురు కానీ ఈరోజు నాతో పాటు మీరు కూడా ట్రావెల్ చేయండి అండ్ మీకు ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఒక స్పెషల్ అండ్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ విషయం కూడా చెప్తారు ఓకేనా లెట్ స్టార్ట్ సో పూజ అయిపోయింది ఇప్పుడు చక్కగా నేను కొంచెం ఓట్స్ చేసుకుంటాను అనమాట బ్రేక్ఫాస్ట్ సో బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏదైనా తినాలి కాబట్టి చక్కగా యాక్చువల్గా చెప్తారు కదా బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇట్ లైక్ కింగ్ అంట అంటే కింగ్స్ లాగా రాజ పరంపరలు ఎలా తింటారో అలా తినాలి లంచ్ లైక్ బిజినెస్ మ్యాన్ అంటే ఒక టైం ఉండదు కదా హడావిడిలో ఉండేది కొంచెం డిన్నర్ లైక్ అంటే ఏమీ లేకుండా ఉండే ఇదిలాగా అనమాట కొంచెం తినాలని సో బ్రేక్ఫాస్ట్ మనం అంతేం తినం కానీ మనకి ఇదే కింగ్ అనమాట కింగ్ లాగా ఓట్సే కింగ్ లాగా తినడం సో సో నేను టూ టైమ్స్కి చేసేసుకుంటాను ఓట్స్ ఇప్పటికీ లంచ్ కూడా ఇక్కడి నుంచే తీసుకెళ్ళిపోతాను ఓట్సే తింటున్నాను ప్రస్తుతానికి చెప్పాను కదా అప్పుడప్పుడు రైస్ తింటాను మొన్న వెల్లుల్లిపాయ కూర వండినప్పుడు రైస్ తిన్నాను కదా అలా స్పెషల్ అకేషన్స్ అనమాట రైస్ ఇప్పుడైతే చక్కగా ఓట్స్ చేసుకొని ఇప్పుడు కొంచెం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేసి తర్వాత లంచ్ చక్కగా ఇప్పుడు ఒక ఓట్స్ అంతే త్రీ స్పూన్స్ సరిపోతుంది ఓట్స్ నాకు రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు నా షూటింగ్కి ఎంత కావాలో ముందకు తీసేస్తా ఆఫ్ చేసేసి షూటింగ్కి ఒక బౌల్లో పోసుకుంటాను ఎస్ ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ తినేస్తా అస్సలు వేస్ట్ చేయని ఏమి ఫుడ్ అస్సలు వేస్ట్ చేయకూడదు కొంచెం కూడా ఇది కొంచెం చల్లారుతుంది కాబట్టి ఇది ఇప్పుడు ఇందులో ఏమేమి వేసుకుంటానో చూపిస్తాను ముందైతే గిన్నె నీళ్ళల్లో పెడతాను ఇది షూటింగ్ ఇది నాకు ముందైతే తినేద్దాం వెల్లుల్లిపాయ కూర చెప్పాను కదా కొన్ని కూరల ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటాం అలా కానీ అదనమాట ఇదైతే ప్రస్తుతానికి వేడి పెట్టుకొచ్చేస్తాం కొంచెం వేడిపెట్టి తినద్దు వేడి అయిపోయింది ఇప్పుడు గబ్బ గబ్బా ఫాస్ట్గా కూర్చొని ఫాస్ట్గా తినేసి కొంచెం యాక్చువల్లీ వీడియో చేస్తున్నాను కాబట్టి కొంచెం స్లోగా ఉన్నాను లేకపోతే సూపర్ ఫాస్ట్ ఉంటుంది కదా అలా సో ఇందులో నాకు ఓట్స్లో ఐ లవ్ పెరుగు అది ఒకవేళ సాంబార్ రసం అలా ఉంటే అవి కూడా కలుపుకొని తినొచ్చు బట్ మన ఇంట్లో అవన్నీ ఇప్పుడు అవైలబుల్ లేవు ఇప్పుడు ఆ ఖాళీ ఉన్నప్పుడు చేసుకుంటాం కాబట్టి కొంచెం పెరుగు వేసుకొని యాక్చువల్లీ మజ్జిగ కూడా పోసుకుంటాను ఇప్పుడు హడావిడిలో ఉన్నాం కాబట్టి ఏం చేస్తా అంటే కొంచెం వాటర్ మిక్స్ చేస్తా ఒకవేళ ఇంకా పలుచుగా చేసుకుంటే డైరెక్ట్ కొంచెం రెండు స్పూన్లు పెరుగు వేసుకొని తినేయచ్చు సో మన ఓట్స్ రెడీ వేడి వేడి వెల్లుల్లిపాయ కూర అమ్మ పట్టిన మాగాయి పచ్చడి 
ఇంకా ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది కాకరకాయ కాకరకాయ కారం చూడండి కాకరకాయ సో చాలా మంచిది ఆరోగ్యానికి నేను ఓట్స్లో ఇలాంటివన్నీ మనకు ఎలాగో కారం ఇష్టం కదా దానికోసం అలా కొంచెం కరివేపాకు కారం కూడా తింటాం సో ఓట్స్ నేను సాల్ట్ వేసుకోను యాక్చువల్గా కొంతమంది సాల్ట్ వేసుకోవచ్చు అంటే తినలేము అనుకుంటే బట్ నాకు ఎందుకు ఈ టేస్ట్ నచ్చుతుంది వితౌట్ సాల్ట్ అండ్ ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది అంట ఉప్పు ఎంత తగ్గిస్తే అంత ఆరోగ్యం వెయిట్ లాస్కి చాలా చాలా మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయట ఉప్పు తక్కువ తింటే సో అలానే కాకపోయినా నాకు ఏంటో పెరుగన్నంలో ఉప్పు అంత ఇష్టంలే సో ఇలా పెట్టుకొని ఇలా పెట్టుకొని ఇలా నెల్లిపాయ కూర అన్నంలోకి ఎంత బాగుంటుందో ఓట్స్లో కూడా అంతకంటే ఎక్కువ బాగుంది ఒకసారి నేను ఏం చేస్తాను తెలుసా అస్సలు టైం ఉండదు ఒకసారి చాలా హెక్టిక్ అయిపోతుంది అప్పుడు ఇవన్నీ సెట్ చేసేసుకొని మేకప్ అంత అయిపోయిన తర్వాత ఒకవేళ టైం ఉంటుంది అప్పుడు కార్లో వెళ్తూ కూడా తినేస్తాను ఇలా ఈరోజు అయితే కొంచెం ముందే స్టార్ట్ చేస్తాను ఇలా ఒక వ్లాగ్ చేద్దాం కదా బాగుంటుంది చాలా కమెంట్స్ చదువుతూ ఉంటాను కదా సో షూటింగ్ వెళ్ళి మీరు ఏమేమి తీసుకెళ్తారు ఎలా డైట్ స్టార్ట్ చేస్తారు ఇవన్నీ సో అందుకని ఈరోజు చేద్దాం డిసైడ్ అయ్యి కొంచెం ఇలా ఆరాంగా మీతో కబుర్లు చెప్పుకుంటూ తిట్టిన ఏదేమైనా మీతో కబుర్లు చెప్పుకుంటూ తింటే అది బిల్ అవుతుంది నాకు ఇది మీకు ఓట్స్ కదా తర్వాత ఇంకోటి చెప్తాను తినేసాక చెప్తాను ఇది మనకు చాలా రకాలుగా హెల్ప్ అవుతుంది అది ఎలానో చెప్తాను స్టార్టింగ్ లో నేను చెప్తాను అన్న సీక్రెట్ ఇదే గ్లోయింగ్ స్కిన్ కోసం నేను ఇప్పుడు చెప్పేది స్కిన్ కేర్ ప్రోడక్ట్ కాదు బట్ ఒక డ్రింక్ చాలా మందికి స్కిన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అది డ్రై స్కిన్ వాళ్ళకి కానివ్వండి ఆయిలీ స్కిన్ వాళ్ళకైనా సరే డార్క్ స్పాట్స్ అని రింకల్స్ అంటే చర్మ పైన ముడతలు హైపర్ పిగ్మెంటేషన్ స్కిన్ టోన్ అనివెన్గా ఉండడం స్కిన్ స్ట్రక్చర్ పూర్గా ఉండడం అలా ఇలాంటి స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ రాగానే యూజువల్గా మనలో చాలా మంది మార్కెట్లో దొరికే రకరకాల ప్రోడక్ట్స్ యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే అందం అనేది ఇన్సైడ్ అవుట్ స్కిన్ కి మనం బయట నుండి ఎంత కేర్ తీసుకున్నా కూడా ఇన్నర్ గా కూడా స్కిన్ ని హెల్దీగా ఉంచుకోవడం మన బాధ్యత అప్పుడే మన స్కిన్ కి ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఉంటుంది ఇన్నర్ గా స్కిన్ హెల్త్ డెవలప్ అయ్యేది న్యూట్రిషన్ తోనే నేను ఇందాక చెప్పిన స్కిన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ని ట్యాకిల్ చేయాలి అంటే మనం తీసుకునే ఆహారంలో కూడా స్కిన్ హెల్త్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి గ్లోయింగ్ స్కిన్ కోసం ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ లో చేంజెస్ చేసుకోవాలని చాలా మంది అనుకుంటారు కానీ చాలా సార్లు మనకు ఉండే హెక్టిక్ స్కెడ్యూల్స్ వల్ల మనం తినే డైట్ లో ఆ బెస్ట్ ఫుడ్స్ ఫర్ స్కిన్ ని ఇన్క్లూడ్ చేయలేకపోతాం స్కిన్ సప్లిమెంట్స్ అనేవి ఇండియాలో కొత్త ఏం కాదు కాకపోతే చాలా మంది ఒకవేళ వాటిని వాడితే ఏం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయో అని భయంతో వాడరు అలాంటి భయాలు ఏమి పెట్టుకోకుండా హ్యాపీగా కపివా స్కిన్ ఫుడ్స్ గ్లోమిక్స్ ని వాడేయచ్చు కపివా అనేది ఒక మోడర్న్ ఆయుర్వేదిక్ బ్రాండ్ వీళ్ళు మనం ఉండే మోడర్న్ లైఫ్ స్టైల్ కి ట్రెడిషనల్ గా ఆయుర్వేదిక్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ని యాడ్ చేస్తున్నారు అలా గుడ్ స్కిన్ హెల్త్ ని మెయింటైన్ చేస్తూ అల్టిమేట్ గా గ్లోయింగ్ స్కిన్ ని పొందడానికి స్కిన్ ఫుడ్స్ గ్లోమిక్స్ ని మ్యానుఫాక్చర్ చేశారు ఒక స్కిన్ సప్లిమెంట్ గా ఈ స్కిన్ గ్లోమిక్స్ కొలాజిన్ ని ఇంకా హైడ్రానిక్ యాసిడ్ ని గ్లూటాథియోన్ ని ప్రమోట్ చేస్తుంది ఇవి గ్లోయింగ్ స్కిన్ కి చాలా అసెన్షియల్ ఇందులో అలోవేరా ఆమ్లా రోజ్ పొమగ్రునేట్ శతావరి ములేతి లాంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా స్కిన్ కి చాలా మంచిది ఇన్ఫాక్ట్ ఓవరాల్ స్కిన్ గ్లో కి బాగా హెల్ప్ అవుతాయి ఇలా ఇన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ మనకు రెగ్యులర్ గా సపరేట్ గా దొరుకుతాయి కానీ అన్ని తీసుకోలేం కాబట్టి ఈ ఒక్క మిక్స్ తాగితే చాలు రోజు ఒక శాచెట్ ఆఫ్టర్ లంచ్ ఆర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఒక్క శాచెట్ ని హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వాటర్ లో మిక్స్ చేసుకుని తాగితే చాలు ఎంటీ స్టమక్ లో అస్సలు తాకూడదు ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోజ్ దృఢమైన ఫామ్ స్కిన్ కోసం కొలాజిని ప్రమోట్ చేస్తుంది పొమగ్రనేట్ స్కిన్ హైడ్రేషన్ కి కావాల్సిన హైడ్రానిక్ యాసిడ్ ని ప్రమోట్ చేస్తుంది లెమన్ ఇది వచ్చేసి గ్లోయింగ్ స్కిన్ కి కావాల్సిన విటమిన్ సి ఇస్తుంది అలోవేరా విటమిన్ సి అండ్ విటమిన్ ఈ ఇస్తుంది ఆమ్లా అంటే ఉసిరి డైజెషన్ ఇంప్రూవ్ చేసి బ్లడ్ ని ప్యూరిఫై చేస్తుంది అలా స్కిన్ డెటాక్స్ కూడా అవుతుంది 
వాటర్ మెలన్లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ చాలా ఉంటాయి ఇది స్కిన్ ఎలాస్టిసిటీని పెంచుతుంది దీంట్లో ఇంకో బెస్ట్ పార్ట్ ఇది ఒక ట్రావెల్ ఫ్రెండ్లీ శాచెట్ ఫార్మాట్లో మనకు దొరుకుతుంది ఈ పౌడర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యాచురల్ అండ్ ఆయుర్వేదిక్ ఇది ప్లాంట్ బేస్డ్ అంటే వెజిటేరియన్ దీంట్లో నో యాడెడ్ షుగర్ అండ్ నో ప్రిజర్వేటివ్స్ సో హ్యాపీగా తీసుకోవచ్చు ఫైనల్గా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ స్కిన్ పోర్ట్స్ గ్లో మిక్స్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేసిన రెండు నుండి నాలుగు వారాల్లోనే మీ స్కిన్ బాగా హైడ్రేటెడ్ గా ఉండాలని మీరు గమనిస్తారు అండ్ ఫోర్ టు సిక్స్ వీక్స్ లో స్కిన్ ఫామ్ అవుతుంది ఇంకా స్కిన్ ఎలాస్ట్రిసిటీలో ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా ఉంటుంది సిక్స్ టు ఎయిట్ వీక్స్ లో అయితే డార్క్ స్పాట్స్ ఇంకా పిగ్మెంటేషన్ రెడ్యూస్ అవుతాయి స్కిన్ పైన అనివెన్ స్కిన్ టోన్ పోతుంది అలాగే స్కిన్ టెక్స్చర్ చాలా హైడ్రేటెడ్ గా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి ఎందుకంటే ఈ మిక్స్ లో ఏ బి సి డి అండ్ ఇ అన్ని ఎసెన్షియల్స్ విటమిన్స్ ఉన్నాయి డెఫినెట్లీ కపివా స్కిన్ ఫుడ్స్ గ్లో మిక్స్ ని ట్రై చేయండి ఎందుకంటే ఇది స్కిన్ కి కావాల్సిన ప్రాపర్ ఫుడ్ వీళ్ళ లింక్స్ అన్ని కూడా డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తున్నాను నా కూపన్ కోడ్ హరిత ఫిఫ్టీన్ ని యూస్ చేస్తే మీకు ఈ ప్రోడక్ట్ మీద ఎక్స్ట్రా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ కూడా వస్తుంది ట్రై అండ్ మీ హెల్దీ స్కిన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ని నాతో కమెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి ఎమ్మి టేస్ట్ ఇలా నా బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత హెల్దీ డ్రింక్ ఇలా తాగేస్తాను ఫర్ మై గ్లోయింగ్ స్కిన్ అండ్ నెక్స్ట్ హడావిడి ఇప్పుడు నా థింగ్స్ అన్ని మీకు ఎలా ప్యాక్ చేసుకుంటాను నేను ఫుడ్ ఏమేమి తీసుకెళ్తాను నా డే రొటీన్ అంతా ఎలా ఉండబోతుంది అండ్ బిఫోర్ మై షూట్ అది మీకు చూపించేస్తాను వచ్చేయండి సో నా డే రొటీన్ ఎలా స్టార్ట్ అయిందో చూసేసాము ఏమేమి నా హెల్త్ టిప్స్ కూడా మీతో షేర్ చేసుకున్నాను సో మీరు కూడా యూజ్ చేసి ఎప్పుడు గ్లోయింగ్ స్కిన్ తే హ్యాపీగా ఉండండి అండ్ ఇది నా లగేజ్ ఫర్ షూటింగ్ అనమాట చూసారా ఎంత సింపుల్ గా ఉందో అంతే ఇంతే తీసుకెళ్తా ఇంకెక్కువ అస్సలు తీసుకెళ్ళను ఇంకో ఫుడ్ బ్యాగ్ ఒకటి ఉంటుంది ఆ ఇందాక ఓట్స్ ఎన్ని చేసుకున్నాం కదా దాంతో పాటు అవి ఇవి తీసుకుంటాను అనమాట ఇదైతే ఇది మెయిన్ సూట్ కేసు నేను యాక్చువల్గా ఇంత ముందు అయితే ఇంత పెద్ద సూట్ కేసు తీసుకెళ్లేదాన్ని ఈ మధ్య కొంచెం స్మార్ట్ అయిపోయాను స్మార్ట్ అయిపోయి ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక స్కెడ్యూల్ కావాల్సిన చీరలన్నీ ముందు ఇందులో సర్దేసుకుంటున్నా బట్ ఎవ్రీడే రేపు ఫైవ్ శారీస్ సిక్స్ శారీస్ అని అలా చెప్తారు కదా అప్పుడు ఆ శారీస్ని ఇంత చిన్న సూట్ కేసులో పెట్టుకుని వెళ్తున్నాను అనమాట లేకపోతే డైలీ ఇన్ని ఎందుకు డౌట్ ఒకవేళ అది అవసరం అవుద్దేమో కలర్ కాంబినేషన్ సెట్ అవుదేమో అదేమో ఇదేమో అని చాలా నర్వస్ అయిపోయి పెద్ద సూట్ కేసే క్యారీ చేసేదాన్ని ఇప్పుడు కొంచెం స్మార్ట్ అందుకని ఇలాగనమాట ఇది మీకు తర్వాత చూపిస్తాను ముందు ఐస్ బాక్స్ అద్దేసుకుందాం ఓకేనా ఎస్ ఇది హోమ్ మేడ్ ప్యూర్ ఆర్గానిక్ ఐస్ అనమాట ఇలా స్టీల్ గిన్లో చక్కగా వాటర్ పోసి డీప్ ఫ్రీజర్లో పెట్టేస్తాము ఒక టూ డేస్ అంటే మొన్న పెట్టింది ఈరోజు తీసుకువెళ్తాను మళ్ళీ ఈరోజు పెడితే ఎల్లుండికి వెళ్తుంది అనమాట నేను ఒకటి వాడుంటాం కదా అది రేపు వాడతాను సో దీన్ని ముందు ఐస్ ఇందులో నుంచి తీసేద్దాం ఇలా వాటర్ తీసేస్తే చక్కగా అంతే ఇలా చక్క దీన్ని రిలీజ్ చేసుకొని ఇలా తీసుకెళ్ళి ఇది నా ఐస్ బాక్స్ ఐస్ బాక్స్ లోకి అది ఐస్ ఇలా వచ్చేస్తుంది అలా పెట్టి ఇందులో మళ్ళీ వాటర్ ఫిల్ చేసి టీ ఫ్రీజర్ లో పెట్టేస్తాను సో ఇది ఐస్ ఇలా వేసుకొని తర్వాత ఫ్రూట్స్ టైం ఉంటే కట్ చేసుకుని వెళ్తాను ఈ లోపు మీతో కొన్ని విషయాలు షేర్ చేశాను కదా అందుకోసం నేను కట్ చేసుకుని వెళ్ళట్లేదు ఇలా తీసుకు వెళ్తాను వీలుంటే తింటాను అనమాట టైం గ్యాప్ వస్తే చొక్క డ్రాగన్ తర్వాత గ్రీన్ యాపిల్ మామూలు యాపిల్ పామగ్రనేట్ దీనికి బౌల్స్ పెట్టుకుంటాను ఇది చక్కగా ఇలా జిప్ లాక్లో వేసి పెట్టేసుకున్నాను కట్ చేసుకోవడానికి కత్తి పీల అండ్ ఒక ఫోర్క్ రెండు స్పూన్స్ కాఫీ కప్ కాఫీ బ్లాక్ కాఫీ ఎనీథింగ్ చక్క ఇలా పెట్టుకొని ఇలా పెట్టుకొని ఇది సెటప్ వాటర్ బాటిల్స్ యాక్చువల్లీ చల్ల నీళ్ళు తాగకూడదు అంటున్నారు సో నేను మ్యాక్సిమమ్ తాగట్లేదు కానీ తగ్గిస్తున్నాను బట్ చల్లనేది తాగకూడదు ఎక్కువగా చల్లగా తాగకూడదు బట్ అప్పుడప్పుడు ఏంటంటే ఆహా చూడండి ఎంత బాగుందో ఫేస్కి అలా పెట్టుకుంటే అయితే బాగా ఎండ్లో షూటింగ్ చేసినప్పుడు కొంచెం అలా 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 తాగి మనసు శాంతంగా ఉంచుకోవడం కోసం అనమాట నా ఐస్ బాక్స్ అయితే సెట్ అయిపోయింది రెడీ నెక్స్ట్ 
నా ఫుడ్ బ్యాగ్ చెప్పాను కదా ఇది నాకు సువాసన వాళ్ళ మమ్మీ గిఫ్ట్గా ఇచ్చారు అందుకే దీన్ని చాలా జాగ్రత్తగా ఇంకా అలాగే దాచుకుంటున్నాను అని ఇందులో ఒక నాప్కిన్ అయితే మస్ట్ భోజనం చేసే అప్పుడు ఇలా నాప్కిన్ వేసుకుంటాను బొమ్మరిళ్ళు సినిమాలు చెప్తారు కదా ఏంటి నీకు భోజనం చేసే ముందు నాప్కిన్ వేసుకుని అలవాట్లేదా అంటే మీద పడకుండా తినడం నేర్పించారు అని మాకు కూడా అలాగే నేర్పించారు కానీ హడావుల్లో కంగారులు ఏమైనా పోసేసుకుంటామేమో షూటింగ్ చీరలు కదా కంటిన్యూటీ శారీసు దానికోసం అనమాట ఇది సేఫ్ సో ఇందులో ఒక కాఫీ పౌడర్ అయితే పెట్టుకుంటాను బ్లాక్ కాఫీ కాటికి ఇంటి నుంచే అండ్ బెల్లం కొంచెం ఇంకా ఉంది అయిపోయింది తెచ్చుకోవాలి చెప్పాను కదా ఏఆర్ఆర్ గోస్ నా ఫ్రెండ్ అఖిల పంపించింది మళ్ళీ చెప్పాలి ఆవిడికి చియా సీడ్స్ సబ్జాలు అప్పుడప్పుడు తాగితే మంచిది ఎండాకాలమే కాదు అప్పుడప్పుడు స్కిన్కి చాలా మంచిది ఇది చూపిస్తా ఇది యాక్చువల్గా నువ్వుల పొడి నువ్వులు నువ్వులు ఉండ చేసుకుంటే బాగుంటుంది నువ్వులు బెల్లం అనమాట సో దీన్ని ఉండ చేసుకుంటే బాగానే ఉంటుంది నాకు కానీ ఇలా స్పూన్తో తినటం ఇష్టం సో అందుకని ఇలా పొడి పొడిగా చేసుకొని అప్పుడప్పుడు ఒక స్పూన్ అలా వేసుకొని తింటాను ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ మీ అందరికీ తెలుసు నువ్వులు అండ్ బెల్లం కలిపి తింటే బాగుంటుంది అండ్ ఆకే పచ్చడి అందరం లంచ్లో మళ్ళీ ఫిల్ చేస్తుంది ఇది అయిపోయాక ఫిల్ చేస్తాను అనమాట ఇప్పటికైతే ఇది ఉంది సో ఇది అందరం కలిసి లంచ్లు తల ఒక ముక్క ఆవకాయన కానీ అందరికీ ఒకసారి ప్రాణం లేచి వచ్చినంత పని అవుతుంది అనమాట సో దానికోసం ఇది ఇది ఇంకొక రకం సబ్జాలు అది ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటా చియా సీడ్స్ లాస్ట్ టైం కూడా అన్నాను కదా ఇదే సేమ్ వీడియోలో చియా సీడ్స్కి నువ్వు సబ్జాలకి తేడా ఏంటని సో అయ్యో కొంచెం తెల్ల తెల్లగా ఉన్నాయి ఇది మొత్తం నల్లగా ఉన్నాయి ఇదిగో ఇది బ్రౌన్ షుగర్ చక్కగా బ్రౌన్ షుగర్ వాడితే షుగర్ వాడాలి అనుకుంటే ఒకవేళ ఇదే వాడతాను అనమాట హెల్దీ సో గ్రీన్ టీ పెట్టుకోవడానికి నా దగ్గర కెటిల్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది ఇది అనమాట సో ఇదైతే సెటప్ అయిపోయింది దీన్ని చక్కగా క్లోజ్ చేసేద్దాం ఓకే ఇది కూడా అయిపోయింది సో ఫ్రూట్స్ అన్ని అందులో పెట్టేసుకున్నాను కదా ఇప్పుడు మధ్య మధ్యలో నా ఫ్రెండ్స్ మేమంతా కలిసి అప్పుడప్పుడు మధ్యలో ఏదైనా తినాలనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా సో అప్పుడు ఐ షేర్ అనమాట ఇదంతా ఇది కొబ్బరి బెల్లం కొబ్బరి బెల్లం పల్లి పట్టిలాగా కొబ్బరి పట్టి వెరైటీగా ఉంది కదా మా ఆయన ఎక్కడైనా వెరైటీ ఫుడ్ ఏదైనా చూస్తే వెంటనే తీసుకొస్తారు అది హెల్దీ అయితే ఇంకా ముందే తీసుకొస్తారు అనమాట నేను కూడా ఫస్ట్ టైం చూశాను కొబ్బరి ముక్క బెల్లం తింటాం కొబ్బరి ముక్క పంచుతారు తింటాం కానీ ఇలా పాకం చేసి చక్కగా ఇలా పట్టిలా చేస్తాం నేను ఇప్పుడే చూస్తున్నాను మంచి ఐడియా మీరు కూడా ట్రై చేయండి నేను ఒకసారి ఇంకో వ్లాగ్లో ఇది చూపిస్తాను ఓకేనా సో ఇది అండ్ కరకర మురుమర ఇలా చక్క జంతికలు ఈవినింగ్ షార్ట్ గ్యాప్లు ఎప్పుడన్నా అబ్బాయి ఏదైనా తింటే బాగుండు అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా ఎవరికైనా ఏం తిందాం అప్పుడు అనమాట షేర్ ఐ షేర్ కొంచెం బూంది పెరుగులో కొంచెం బూంది వేసుకుంటే ఒక ఫిల్లింగ్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇది అండ్ డేట్స్ కొంచెం డేట్స్ సో ఇవన్నీ తీసుకెళ్తాను కొంచెం పచ్చడి ఇందాక చూపించాను కదా పచ్చడి అక్కడ కూడా ఉంది ఇది కూడా అనమాట ఇవన్నీ ఇందులో పెట్టేస్తాం ఒక మైసూర్ పాక్ లడ్డు అండ్ చూస్తారా అదే ఇది కూడా షేర్ నేను స్వీట్స్ తినను బట్ నాకు ఎవరికైనా పెట్టడం చాలా ఇష్టం సో అందుకని సేఫ్ సైడ్ తీసి పెట్టుకుంటే ఎవరైనా ఏదైనా తింటే బాగుండు అంటే అయ్యి నా దగ్గర ఉంది అంటారు అనమాట సో ఇది కూడా రెడీ అయిపోయింది ఫుడ్ బ్యాగ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇదిగోండి నా చైర్ మై చైర్ అండ్ గొడుగు అండ్ ఆ వాన వాన ఎప్పుడు వస్తుందో తెలీదు ఎండ ఎలా ఉంటుందో తెలీదు కాబట్టి ఎప్పుడు అవుట్డోర్ షూట్ ఉంటుందో తెలీదు సో సేఫ్ సైడ్ గొడుగు అండ్ మధ్యలో నేను రిలాక్స్ అవ్వడానికి హాయిగా ఒక చైర్ అనమాట సో ఇది భలే ఉంటుంది మీకు ఆల్రెడీ ఒకసారి చూపించాను సో ఇది అనమాట చైర్ చక్క ఆరాంగా కూర్చొని అది చేసేసుకోవచ్చు పడుకుని అప్పుడప్పుడు రిలాక్స్ బ్రేక్ అనగానే ఒక్కొక్కసారి నేను చాలా స్మార్ట్ ముందు గబగబా తినేసి బ్రేక్లు అలా రిలాక్స్ అయిపోతాను అనమాట సో ఇది కూడా పక్కకు పెట్టేద్దాం ఇది ఫ్యాన్ అనమాట బాగుంటుంది నో సౌండ్ 
చక్కగా బాగుంటుంది మా ఆయన సేమ్ మన ఇంట్లో ఉండే కా ఫ్యాన్ కంపెనీ సేమ్ బ్రాండ్ అనమాట సో అదే తీసుకొచ్చారు ఇది తప్పకుండా నాకు గాలి లేకపోతే ఫుడ్ లేకపోయినా ఉంటాను కానీ గాలి లేకపోతే అస్సలు ఉండను నేను గాలి మంచినీళ్ళు ఇప్పుడు నా చెప్పులు చూపిస్తాను మీకు అసలు ఎన్ని రకాలు తీసుకెళ్తాను చెప్పులు అనేది ఇది రెగ్యులర్గా సో ఇది జస్ట్ లైక్ దట్ అనమాట ఈ చెప్పులు ఇంట్లో రెగ్యులర్గా సాఫ్ట్గా షూటింగ్ లేనప్పుడు ఇప్పుడు చెక్ చూపిస్తాను భయపడద్దు సో వాడి వాడి అలా అయినాయి అనమాట హైట్ కోసం అండ్ వెరీ లైట్ వెయిట్ ఇవి సో చీర కింద ఈ చెప్పులు వేసుకొని మేనేజ్ చేస్తాను హైట్ కోసం ఓకేనా ఇంత బాగున్నప్పుడు కనిపించేలాగా ఉంటే కూడా వాడేదాన్ని ఇది ఒక జత పక్క పెడతా మీరు చూస్తారు ఇది ఒక జత చక్క కాల్ షార్ట్ కాల్ దిగడము ఎక్కడ ఏమైనా ఉన్నాయి అనుకోండి సో దిస్ బ్యూటిఫుల్ చెప్పలు ఇది ఒక జత అండ్ ఇప్పుడు మీకు చూపించే చూస్తే అస్సలు కంగారు పడద్దు దిస్ ఈజ్ మై చెప్పల్ చూసారా ఇది ఎవరైనా హీరోలు పెద్దగా హైట్గా ఉంటారు కదా నా పక్కన నా హీరోస్ కానీ సీరియల్ నా కొడుకులు నా కొడుకులు కానీ అందరూ చాలా హైట్గా ఉంటారు సో వాళ్ళ హైట్ని మేనేజ్ చేయాలంటే ఈ మాత్రం అయితే నేను వెయ్యాలి కదా బాగుంటుంది లేకపోతే పాపం వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుంది అనమాట సో అందుకోసం ఈ చెప్పులు ఇవి ఇక్కడ దొరకవు మలేషియాలో దొరికాయి అనమాట మలేషియా నుంచి తెచ్చుకున్నాను అవి ఇప్పుడు చూడండి నుంచి ఉంటాను ఎంత హైట్ ఉంటాను ఏ చూసుకోండి చీర ఎలాగో నాకు ఇంత కట్టే అలవాటు ఉంది కాబట్టి మేనేజ్ చేసేస్తాను అనమాట ఇంత సో వేసుకున్నప్పుడు చూస్తున్నప్పుడు ఆనందంగా ఉంటుంది ఎక్కువసేపు వేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుంది వాక్ చేసేటప్పుడు గ్రిప్ స్ట్రాంగ్ గ్రిప్ కోసం మనం చాలా స్ట్రెస్ అవుతాం అనమాట సో దానికోసము బట్ దొరకడం చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యా ఎందుకంటే హైట్ చెప్పులు ఈజీగా దొరకవు సో మలేషియా వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు తెచ్చుకున్నాను అనమాట సో ఇవి చూసుకోండి ఇప్పుడు దిగుతాను దిగితే ఎంత హైట్ డిఫరెన్స్ వస్తుందో చూసుకోండి ఇలా ఉన్నాను కదా ఇప్పుడు చెప్పులు తీసేస్తే ఇది అనమాట సో ఈ త్రీ పేర్స్ ఆఫ్ చెప్పలు నేను షూటింగ్కి ఎవ్రీడే క్యారీ చేస్తాను సో ఇప్పుడు మీకు మెయిన్ ఇది చూపిస్తాను ఇందులో ఇది పెద్ద బ్యాగ్ ఇందులో నా హెయిర్ ఎక్స్టెన్షన్ బిట్ ఉంటుంది హెయిర్ ముడి కోసం అండ్ ప్యాడ్స్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ బిట్ ఓకేనా ఇవన్నీ మీకు ఒకసారి బ్లాక్ చేస్తాయి ఈ మధ్య చాలా కామన్ అయిపోయింది ఎక్స్టెన్షన్స్ ప్రతి ఒక్కరు వాడుతున్నారు సో మీరు కూడా ఒకవేళ ఐడియా లేదనుకోండి మనం ఒక బ్లాగ్ సపరేట్గా చేసుకుందాం ఓన్లీ ఫర్ ఎక్స్టెన్షన్స్ సో ఓకేనా ఇందులో ఛార్జర్ ఛార్జింగ్ వైర్ ఎప్పుడు ఇలా సపరేట్గా తీసుకొని చక్కగా ఇలా చేసుకొని లాక్ ఇలా లాక్ చేసుకోవాలి దీనికి చిన్న పౌచ్ చాలా పౌచెస్ ఉంటాయి కానీ ఒకటి అలవాటు పడిపోతాం చూసారా కొన్ని సామాన్లు ఉంటాయి అలా పెట్టేసుకుంటాం అండ్ ఒక బ్యాటరీ బ్యాటరీ బ్యాకప్ కూడా పెట్టుకుంటాను ఇది ఏదైనా వా పెట్టుకోవడానికి థింగ్స్ బాగుంటుందని ఇది ఒక బ్యాగ్ అనమాట సపరేట్గా హెయిర్ మూవ్స్ అండ్ లెన్స్ లిక్విడ్ సో పిన్స్ అన్ని రకాల పిన్స్ ఉంటాయి ఇందులో ముడి పిన్నులు సైడ్ పిన్స్ చిన్న పిన్స్ సో అన్నీ అనమాట అన్ని రకాలు పెట్టుకుంటాను ఇందులో అఫ్ కోర్స్ సేఫ్టీ పిన్స్ ఇన్ని పెట్టుకుంటాయి ఎందుకంటే ఎప్పుుడు ఏం పోతాయో తెలీదు సేఫ్టీ పిన్స్ మాత్రం ఎన్ని కొనుక్కున్నా కూడా రోజు ఒకటి రెండు మిస్ అయిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట సో సేఫ్ సైడ్ ఎవరిని ఆ టైంలో అడగొద్దు ఏమవుతుంది అంటే మనకి కావాల్సింది ఆ టైంకి దొరకకపోతే స్ట్రెస్ అయిపోతాం స్ట్రెస్ అయిపోయి కోపం వస్తుంది డిప్రెస్ అయిపోతాము చిరాకు వస్తుంది ఇన్ని పోయొచ్చాక ఫేస్ పాడైపోతుంది కదా ఫేస్ చెప్పినట్టు ఇన్నర్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మనం ఎప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉన్నాం అనుకోండి ఫేస్ అందంగా ఆటోమేటిక్గా ఉంటుంది 
చక్కగా అండ్ మనం తీసుకోవాల్సిన చిన్న చిన్న కేసు ఇప్పుడు మీకు చెప్పాను కదా అలాంటి మన న్యూట్రిషన్స్ అన్ని లోపలికి పంపించేస్తే ఇంకా హెల్దీగా ఎప్పుడు స్కిన్ హ్యాపీగా ఉంటుంది అనమాట సో ఈరోజు అక్కడ పెళ్లి సీన్లు అవుతున్నాయి బిఫో బిఫోర్ మ్యారేజ్ అనమాట సో దానికోసం ఓన్లీ సింపుల్గా టూ సెట్స్ అయితే పెట్టుకున్నాను టూ సెట్స్ అండ్ ఇది రెగ్యులర్గా నేను వాడతాను అక్కడ గాజులు సో ఒక చైన్ చెవలు ఇది రెగ్యులర్ ఎవ్రీడే వాడతాను ఇది అందుకని సో ఎవ్రీడే డబ్బా అయితే మస్ట్ నేను స్పెషల్ అకేషన్స్ అన్నప్పుడు నగలు తీసుకెళ్తాను ఈ క్యారెక్టర్కి చాలా తక్కువ నగలే అవసర పడుతున్నాయి ఎక్కువ అక్కర్లేదు అనమాట అందుకే ఈ రెండే తీసుకెళ్తున్నాను అండ్ ఇది మీకు లాస్ట్ టైం కూడా చూపించాను ఫ్యాన్ చక్క ఫ్యాన్ ఫ్యాన్కి ఒక బ్యాగ్ ఇదిగోండి ఫ్యాన్ అనమాట చెప్పానుగా గాలి లేకపోతే ఉండలేనని పంచభూతాలు రెండు భూతాలు అయితే నాకు కావాలి మా ఆయన జోకే ఆలోచించేలా ఈ భూతానికి రెండు భూతాలు అనమాట ఒకటి గాలి నీరు నిప్పు అవన్నీ తర్వాత ఫైర్ మనలో ఉండాలన్నమాట పని చేయాలి బాగా పని చేయాలి ఎనర్జెటిక్గా ఉండాలి ఫైర్ ఆటోమేటిక్గా మనలో ఇన్బిల్ట్గా ఉండాలి సో దానికోసం మనం ప్రయత్నం చేయాలి అండ్ ఇందాక మీకు చైర్ చూపించాను కదా దానికి తలక అనమాట అలా పెట్టుకుని పడుకుంటాను లేకపోతే చేయికి వేసుకొని ఇలా పెట్టుకుంటాను ఎందుకంటే జారిపోకుండా కంగారుగా అది మనకు తెలియని ప్లేస్లో ఒక్కొక్కసారి పడుకుంటే ఏమవుద్దో తెలుసా అంటే మనకు తెలుసు ఇది మన ప్లేస్ కాదు నిద్రపోకూడదు అని ఎప్పుడైనా ఒక పది నిమిషాలు నిద్ర పట్టింది అనుకోండి ఉలికి ఉలికి పడతాం అంటే ఎక్కడో ఉన్నా ఒక సబ్కాన్షియస్లో ఉంటుంది కదా సో దానికోసం ఇవి రెండు షాల్స్ ఒకటేమో పక్కగా వేసుకుంటాను వెనకాల అండ్ ఒకటి కప్పుకుంటా కాళ్ళ మీద దానికోసం మీ రెండు అండ్ ఇది అండ్ జ్యువెలరీ ఇదంతా సెట్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ వరకు సెట్ చేసి వేసుకొని బ్యాగ్ కూడా రెడీ ఇది నా టచ్అప్ బ్యాగ్ అనమాట అద్దం సో అన్ని మేకప్ సంబంధించినవన్నీ ఇందులోనే ఉంటాయి అమ్మో పొద్దున ఎలా ఉన్నానో హడావుడి హడావుడిగా సో ఇవి ఇక్కడ అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను సో అప్పుడప్పుడు కొంచెం నోట్లో ఇది ఒకటి మెంతాల్ ఇది అనమాట కంతీల్ అని చాలా బాగుంటుంది సో ఫ్రెషనర్ మౌత్ ఫ్రెషనర్గా యూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ త్రోట్కి ఒక మంచి ఫీల్ వస్తుంది ఒక భయం ఉంటుంది అది ఇది సో ఇది రెడీ అనమాట టచ్అప్ బ్యాగ్ అన్నీ ఆల్మోస్ట్ రెడీ అండ్ ఇప్పుడు శారీ ఆల్రెడీ సర్ది పెట్టుకున్నాను ఫోర్ శారీస్ పెప్పారు ఇప్పుడు ఒక చీర కట్టుకుంటాను అండ్ త్రీ శారీస్ పెట్టేసుకున్నాను బ్లౌజెస్ ఇక్కడ పెట్టుకుంటాను పెట్టి కోట్స్ ఇక్కడ పెడతాను అనమాట సో నీట్గా నాకు శారీస్ చెప్పిన వెంటనే ముందు రోజే పెట్టేసుకుంటాను శారీస్ అన్ని నాకు కట్టుకోవాల్సిన ఫస్ట్ సీన్ కూడా చెప్పేస్తారు ఫస్ట్ సీన్ ఏం సీన్ అని ఆ సీన్ కూడా తెలుసుకొని ఆ సీన్ శారీ కూడా తీసి పెట్టేసుకుంటాను అనమాట సో సూట్ కేస్ కూడా రెడీ ఇది ఊరికే మీకు చూపిస్తా ఇందులో ఎన్ని శారీస్ అలా పెట్టాను అని ఏ సూట్ కేస్ ఆ సూట్ కేస్ పైన సీరియల్ పేరు రాసి ఇలాంటివి చేస్తాను అనమాట ఎందుకంటే అసిస్టెంట్స్ తీసేటప్పుడు వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కదా ఏది మేడం ఆ రంగా మేడం ఈ రంగా మేడం అనే లోపు టైం చాలా అవుతుంది సో అందుకని చెప్తా వెళ్ళి అర్థాంగి సో పద్మావతి కళ్యాణం దేవతారా దీవించండి ఎంత ఏ సూట్ కేస్ ఆ సూట్ కేస్ ఉంటుంది అనమాట ఇలా శారీ అన్ని పెట్టేస్తాను పట్టు చీరలు అంటే పట్టు చీరలు సో కాటన్ కావాలంటే అన్ని చీరలు ఇలా ఒక ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ శారీస్ ఇలా డమ్ ఇందులో పెట్టేసి పెట్టుకుంటా మొత్తం నీచ్గా తర్వాత దీనికి కావాల్సిన సీన్ బట్టి సిచ్యువేషన్ బట్టి శారీస్ తీసుకెళ్తాను అనమాట ముద్ద మందారం అప్పుడైతే రోజు ఇంత సూట్ కేసు తీసుకెళ్లేదాన్ని ఇంకా నగల కోసం కూడా చాలా ఎందుకంటే ఆ క్యారెక్టర్ అంతా డిమాండ్ చేసేది డైలీ రిచ్గా రెడీ అవ్వాలి మంచి నగలు వేసుకోవాలి సో దానికోసం సో ఈ సూట్ కేసు మళ్ళీ లోపల పెట్టేస్తా సో అన్ని ఆల్మోస్ట్ అన్ని సెట్ చేసేసుకున్నాను నేను ఇప్పుడు వెళ్ళి శారీ కట్టుకుని వచ్చేస్తాను యూజువల్గా నేనేం చేస్తానంటే మేకప్ హెయిర్ స్టైల్ కూడా ఇంట్లోనే చేసుకుని వెళ్తాను బట్ ఈరోజు మనం బ్లాక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కొంచెం టైం తీసుకున్నాం కాబట్టి ఆన్ ది వే 
నాకు కార్లో మేకప్ హెయిర్ స్టైల్ చేసుకునే హ్యాబిట్ చాలా ఉంది చాలా క్విక్గా కూడా రెడీ అయిపోతాయి ఎలా ట్రావెల్ చేసినా కూడా నా విగ్ నా హెయిర్ స్టైల్ నా మేకప్ అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా చేసుకుని స్పాట్లో దిగేప్పుడు విత్ మేకప్ దిగుతానమాట సో ఇప్పుడైతే నేను వెళ్ళి డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకుని వచ్చేస్తాను సో ఇది ఈరోజు నా ఫస్ట్ సీన్ శారీ అనమాట సో కట్టేసుకున్నాను మేకప్ హెయిర్ స్టైల్ చెప్పినట్టు చక్క ఆన్ ది వేలో చేసుకుంటాను అండ్ ఈరోజు మీకు ఒక ఆల్రెడీ నేను కూడా చెప్పుకుంటాను నేను ఏదైనా సరే మనకి నెక్స్ట్ డే ఫంక్షన్ అయినా ఏదైనా ఎనీ వర్క్ ఒక డ్రెస్ కానివ్వండి ఒక థింగ్స్ కానివ్వండి ఏదైనా సరే మనం బిఫోర్ డేనే అన్నీ సెట్ చేసి పెట్టుకుంటే మనం ఏదైతే డేని మనం స్పెండ్ చేస్తామో వర్క్లో కానివ్వండి ఫంక్షన్ కానివ్వండి ఏదైనా సరే అది ప్లజెంట్గా హ్యాపీగా వెళుతుంది అనమాట లేకపోతే మార్నింగ్ అబ్బా రేపు చూసుకుందాంలే రేపు కదా కావాలి రేపు కదా కావాలని రేపే చూసుకుందాం అనుకుంటే స్ట్రెస్ అయిపోతాం సో బిఫోర్ అంటే అన్నీ సెట్ చేసి పెట్టేసుకుని చక్కగా పెట్టుకుంటే ప్రశాంతంగా హ్యాపీగా ఉంటుంది అనమాట సో మీరు కూడా నెక్స్ట్ డే ఫంక్షన్ అయినా సరే పార్టీ అయినా వర్క్ అయినా సరే రేపు చేయాల్సిన పనుల్ని ఈరోజే కంప్లీట్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అండ్ కాస్ట్యూమ్స్ అంటే డ్రెస్సులు కూడా చక్కగా ఇలా వేసుకుంటే బాగుంటుంది కాబట్టి టూ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోండి కాకపోతే ముందు రోజే పెట్టేసుకోండి బాగుంటుంది హ్యాపీగా ఉంటుంది అండ్ ముఖ్యంగా నేను ఇది ఒక్కటి చాలా ఇంపార్టెంట్గా తీసుకెళ్తాను అనమాట అదేంటంటే ఏ సీరియల్కి తగ్గ ముక్కు పడుకలు ఆ సీరియల్గా వాడతాను మీ అందరికీ తెలుసు ఏ సీరియల్ కాస్ట్యూమ్స్ ఆ సీరియల్స్కి ఉంటాయి బ్లౌజ్ స్టైల్ కానివ్వండి హెయిర్ స్టైల్ కానివ్వండి ఎవ్రీథింగ్ దానికి దానికే ఉంటుంది సో ముక్కు పడుకలు నేను కొంచెం ఇదనమాట ఈ సీరియల్లో వాడే ముక్కు పుడుక ఇది సో డైమండ్స్ ఈ మాత్రం కొంచెం బంగారమే వాడుకుంటాను ఎందుకంటే ముక్కు కదా సో మన ముక్కు మన అందం మన కోసమే కాబట్టి సో ఇవే వాడడానికి ట్రై చేస్తానమాట ఏ సీరియల్ కా సీరియల్కి సో ఇలా జిప్ లాక్లో వేసుకొని చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకువెళ్తాను సో ఇది ఈరోజు నా బిఫోర్ షూటింగ్ హడావిడి వ్లాగ్ అనమాట సో డెఫినెట్గా మీ అందరికీ నచ్చే ఉంటుంది అనుకున్నాను ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మీ హెత్త జక్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ మరో మంచి వ్లాగ్తో మళ్ళీ కలుద్దు ఇప్పుడైతే నేను లగేజ్ తొందరగా పెట్టించుకొని షూటింగ్ బయలుదేరుతాను ఓకే మీరు కూడా మీ పనుల్లో చక్కగా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయండి అండ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే ఎంజాయ్ బాయ్ బాయ్